నమస్తే అండి నేను చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాను త్రీ డి ప్రింట్ సిరామిక్ పార్ట్స్ ఫ్యాక్టరీ దగ్గరకు వచ్చానండి అది ఎలా రెడీ చేస్తారు ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం చూద్దాం అలానే ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి అనేవి అవి కూడా చూద్దామండి మనతో పాటు ఇక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ గారు ఉన్నారు వారి పేరు ఏంటో తెలుసుకుందాము అలానే ఇక్కడ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ గా ఉంటుందండి అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి నమస్తే సార్ మీ పేరు చెప్పండి సత్యనారాయణ అండి ఇందులో మేము త్రీ డి ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ తోని సెరామిక్ ఐటమ్స్ తయారు చేస్తాం సార్ ఇది మీరు మీరు ఒక్కరే చేస్తున్నారా సిటీలో త్రీ డి ప్రింటింగ్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఈ సెరామిక్ లో గానీ క్లే లో కానీ త్రీ డి ప్రింటింగ్ అనేది ఇండియాలో మేము చేసింది ఫస్ట్ టైం టు కమ్ ఇన్ ఇండియాలో మీరు ఒక్కరే ఇండియాలో వి ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు కమ్ ఇంటు కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ అన్నమాట ప్రొడక్షన్ ఇక్కడ రా మెటీరియల్ ఏంటో ఫస్ట్ మా వాళ్ళకి చూపించండి రా మెటీరియల్ ఏంటి అది క్లే నా లేకపోతే ఇంకేం ఇది కంప్లీట్ అయ్యి మనకి సిరామిక్ రా రా మెటీరియల్ ఆ ఇది స్టోన్ వేర్ మెటీరియల్ అని మనకి హాబీస్ లో వాళ్ళు వాడేది మామూలుగా కూడాను బాగా విస్తృత విస్తృతంగా దొరుకుతుంది ఈ స్టోన్ వేర్ మెటీరియల్ తోని మేము 3D ప్రింటింగ్ చేస్తాం అన్నమాట ముందుగా ఈ స్టోన్ వేర్ మెటీరియల్ ని మేము ఇట్లా ఫిల్టర్ చేసి ఇందులో చెత్త చెదారం ఏమన్నా ఉంటే ఈ మెషినరీలో ఈ మెషిన్ తో ఫిల్టర్ చేస్తారు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేస్తారు పద్మిల్ అంటారు ఈ పద్మిల్ లో నేమో బాగా వేసేసి ఇందులో ఇందులో ఫీడ్ చేసేసి వేస్తే ఇందులో వేసేస్తే మీకు వేసేస్తే ఇది మొత్తం బాగా గట్టిగా మిక్స్ అయిపోతుంది మిక్స్ అయిపోతుంది దీంట్లో ఒక మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది మేము మెయింటైన్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఈ సిలిండర్స్ లో ఫిల్ చేస్తామండి ఇందులో ఫిల్ చేస్తాం ఫిల్ చేస్తాము సిలిండర్స్ నుంచి ఇది సిలిండర్ దీంట్లో మనకి ఆ క్లే అనేది మొత్తం ఫిల్ చేస్తారని ఫిల్ చేసాక ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది త్రీ డి ప్రింటింగ్ మిషన్ ఇది త్రీ డి ప్రింటింగ్ మిషన్ ఇది చూడండి ప్రాసెస్ మీకు తెలుస్తుంది కదా నెక్స్ట్ దేని తర్వాత ప్రాసెస్ అండి ఇంకొకటి కూడా ఉండండి ఇది త్రీ డి ఆ ఇంకొక ఇంకొక మిషన్ ఉంది ఇది ఇంకొక ప్యాటర్న్ చేస్తుంది ఆహా దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పటికప్పుడు ఏ డిజైన్ కావాలంటే ఆ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఆ డిజైన్ ఫీడ్ చేస్తే అది అది మనం సెలెక్ట్ చేసు అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్ ని ప్రకారము ఈ మెషిన్ కి ఫీడ్ చేస్తుంది ఆ మెషిన్ ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ తీసుకొని ఆ మెషిన్ ఇక్కడ సిగ్నల్ తీసుకొని ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తుంది అన్నమాట అట్లా ఇందులో క్లే అలా దారంలాగా వస్తూ ఉంటుంది అది త్రీ డి ప్రింటింగ్ పద్ధతిలో అది డిజైన్ ఏది ఉందో దాని ప్రకారం ఇట్లా లేయర్ బై లేయర్ ఇది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుందండి ఇది చూడండి ఇక్కడ బెల్ట్ మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఆ మిషన్ అనేది మనకి ముందుకి వెనక్కి వెళ్తూ ఉంది అసలు సిస్టమ్ ఎంత బాగుందో చూడండి చిన్నవి కాకుండా పెద్ద పెద్ద పెద్దవి కూడా వస్తాయి మనకి చిన్నయే కాదండి పెద్ద పీసెస్ కూడా వస్తాయి హైట్ కూడా వస్తాయి పీసెస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెడీ అయిన పీస్ ఉంది ఒకటి ఇది ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి దింపిన తర్వాత ఈ పీస్ ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇది ఇట్లా ఆరడానికి ఒక రెండు రోజులు వదిలేస్తాం మేము టూ డేస్ టూ డేస్ ఆరుతుంది ఆరిపోయిన తర్వాత దీన్ని మేము కిల్ లో పెడతాం ఫస్ట్ అప్పుడు బిస్క్ ఫైరింగ్ అని చెప్పేసి కిల్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫైరింగ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫైరింగ్ అయిన వాటికి ఏంటి అంటే కొంచెం పొరాసిటీ అది ఉంటుంది ఆ పొరాసిటీ కొన్ని రకాలుగా ఈ బాన్సైడ్ ట్రీస్ వాటికి పెంచుకోవడానికి చాలా అనువుగా ఉంటుంది ఆ ప్రొసెసిటీ ఉండడం వాటర్ కూల్ అవ్వడము చెట్టుకి చల్లగా ఉండడము అవన్నీ కూడా ఉంటాయి సెకండ్ ప్రాసెస్ లో ఏమో ఇంకోసారి ఫైర్ చేస్తాం గ్లేజింగ్ చేసి అది టేబుల్ వేర్ కింద ఆర్నమెంట్ వేర్ కింద అట్లా వాడచ్చు ఫ్లవర్ వైజెస్ కి వాటికి వాడచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫైర్ ఎక్కడ జరుగుద్దో అది చూద్దామండి రెండి నాతో ఇది మా ఫైరింగ్ ఓవెన్ అండి ఇందులో ఈ ఆరిపోయిన పీసెస్ లోపల స్టాక్ చేస్తాము మొత్తం ఇంత 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 వాల్యూమ్లోను స్టాక్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక దాని మీద ఒకటి వీటికి ఈ ప్లేట్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లేట్స్ కూడా మేము ఈ స్టాండ్స్ అని ఉంటాయి వీటి మీద ఇట్లా నాలుగేసి నాలుగేసి పెట్టేసి వీటి మీద మళ్ళీ స్టాక్ చేసి చిన్న ఐటమ్స్ అయితే చిన్నగా పెడతాము ఇలా ఈ రకంగా పెట్టుకుంటూ ఇది మొత్తం నిండిపోయేంత వరకు మేము ఫిల్ చేస్తాము చిన్న చిన్నవన్నీ అంటే ఎక్కువ పెద్ద ఉంటే ఒకటి రెండు అట్లా ఇది మొత్తం ఫిల్ అయ్యేలాగా పెడతాము ఇది ప్రోగ్రామ్ ఓవెన్ అండి ఈ ఓవెన్ ప్రోగ్రామ్ చేసి పెడతాము దీంట్లో దగ్గర దగ్గర వన్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డే దాకా ఇందులో ఉంచాల్సి వస్తుంది దీన్ని స్లోగా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫి
రూమ్ టెంపరేచర్ కన్నా సెవెంటీ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రేంజ్ లో ఉన్నప్పుడు అప్పటిదాకా దాన్ని ముట్టుకోవడానికి వీల్లేదు ఓవెన్ లో అయిపోయాక తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతారండి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ డిస్క్ ఫైరింగ్ అయిన తర్వాత ఈ రకంగా తెల్లగాను లేకపోతే క్లీన్ బట్టి వాటి వాటి కలర్స్ కలర్స్ ఆ తర్వాత ఆర్డర్ ప్రకారం ఏ కలర్ లో ఉంటే ఆ కలర్ అనేది మనం గ్లేజింగ్ మెటీరియల్ అని వాడతాము గ్లేజింగ్ కూడా ఇట్లాంటిదే సెరామిక్ మెటీరియల్ ఒక డిఫరెంట్ గ్రేడ్ ఆ గ్రేడ్ లో ఉన్న దాన్ని మేము యాజ్ అ స్ప్రే సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే కంప్లీట్ గా ఇమర్షన్ చేసి దాన్ని మంచి కొలాడల్ సొల్యూషన్ లాగా చేసేసి అందులో మొత్తం ఆ పార్ట్ ని డిస్క్ డిస్క్ ఫైర్ అయిన పార్ట్ ని అందులో ముంచి తీసి తర్వాత మళ్ళీ ఓవెన్ అది ఆరిన తర్వాత మళ్ళీ ఓవెన్ లో పెడతాం అది కూడా ఆరాల్సిందే బయట ఆరిన తర్వాత దాన్ని ఓవెన్ లో పెడతాము చూడండి పీస్ ఎలా ఉందో ఈ పీస్ ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నారు చాలా వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ అండి చూడండి ఇంత కష్టపడి ఇంత మంచి లుక్ తో మన ఇంటిని డెకరేట్ చేసుకోవడానికి పీసెస్ రెడీ చేస్తున్నారు ఈ రకంగా మేము మీ కస్టమ్ బిల్ట్ టైప్ లో కూడా చేయగలము మీ డిజైన్స్ కనుక ఉంటే మీ డిజైన్స్ కూడా మేము ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ప్రింట్ చేసి ఇవ్వగలము మనం వాటిన గ్లేజింగ్ బట్టి అది డిఫరెంట్ కలర్స్ మల్టీ కలర్ కావాలంటే మల్టీ కలర్ ఇట్లా గ్రీన్ అండ్ గ్రీన్ షేడ్ బ్లూ షేడ్ ఇట్లాంటి ఇవన్నీ పర్పస్ బట్టి మనము గ్లేజింగ్ చేస్తాము ఆ గ్లేజింగ్ ప్రకారం మంచి షైన్ తో మంచి పింగాణి మెటీరియల్ మెటీరియల్ లాగా వస్తుంది కానీ చాలా బాగున్నాయండి చాలా బాగా డిజైన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇన్ని రకాల డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ డిజైన్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ డిజైన్స్ ఇవి వచ్చేసి మనము ల్యాంప్ షేడ్స్ కోసం చేస్తున్నాం అండి ఆర్డర్ పర్పస్ నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న డౌట్ కొందరు ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు మాకు సింగిల్ పీస్ కూడా కావాలి అంటారు వాళ్ళకి మీరు సింగిల్ పీస్ పంపించగలరు చేయగలము చేయగలము వాళ్ళ పర్సనలైజ్ డిజైన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా ఆ ప్రకారం కూడా చేయగలము లైక్ ఈవెన్ వీ కెన్ మేక్ యువర్ ఫేస్ లుక్ లైక్ కానీ దాంట్లో కానీ ఏమన్నా వేరియేషన్స్ ఉంటే అలా అట్లా చేయొచ్చు పర్సనలైజ్ వాళ్ళ పేరు రావాలి అట్లా రావాలి కార్పొరేట్ గిఫ్టింగ్ లకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ కార్పొరేట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ బ్రాండ్ తర్వాత చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ లా చేసే వాటికి ఆ పెన్ స్టాండ్ లాగా అట్లా చేస్తారు అట్లాంటివన్నీ కూడా ఇందులో చేయడానికి వీలు ఇది జైరాయిడ్ డిజైన్స్ అంటారండి దీని వాల్ ప్యానల్స్ గా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే మామూలుగా ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ గానీ వెంటిలేషన్ లో కానీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేయాలి డస్ట్ ఫిల్టర్ అయిపోవాలి అన్నా లేకపోతే దీంట్లో కూలర్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ రావాలి అన్నా దీని మీద ఒక వాటర్ వేసారు అనుకోండి వాటర్ ఇంట్లోంచి వచ్చే వాటర్ కూడా చల్లగా వస్తుంది ఎవరైనా వరండాల్లో అక్కడ ఇట్లాంటి వాల్స్ పెట్టుకొని వాటి మీద వాటర్ డ్రిప్ అయ్యేలాగా పెట్టుకుంటే అటువైపు మీకు మంచి చల్లని గాలి రావు ఇది క్లే కాబట్టి మనం వాటర్ వేయడం వల్ల మనకి చల్లదనం అనేది వస్తుంది క్లే కాబట్టి ఎప్పటికి ఏం పాడవకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మళ్ళీ మీరు యాసిడ్ తో కూడా మీరు కడిగేయచ్చు యాసిడ్ తో వాష్ చేస్తారు యాసిడ్ ఇది ఏ మెటీరియల్ కి రియాక్ట్ కాదు టెంపరేచర్స్ కి కూడా ఇవి స్టాండ్ అవుతుంది దానికన్నా వెడల్పుగా కావాలనుకుంటే ఈ రకంగా ఇందులో ఏంటంటే ఇట్లాంటి వాల్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ప్రైవసీ కూడా ఉంటుంది ఒక వైపు నుంచి చూడొచ్చు వెనీషియన్ బ్లైండ్స్ ఎట్లాగా పెట్టుకుంటాము అట్లాగే ఇవి కూడా కిటికీలకి వాటి అంటే ఎయిర్ కి ఆటంకం లేకుండా ఎయిర్ ఫ్లో కి ఆటంకం లేకుండా లైట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది డస్ట్ కూడా డ్రాప్ అయిపోతుంది ఈ ప్యాసేజ్ నుంచి డస్ట్ వెళ్ళేసరికి ఆ డస్ట్ డ్రాప్ అయిపోతుంది అండి ఇంట్లో కప్పులు సాసులు ఎలా కడుపుకుంటారో అలా ఇందులో కూడా ల్యాంప్ పెట్టుకుంటే మీకు మంచిగా ఎంత బాగుందో చూడండి అసలు కామెంట్ చేయండి పీస్ ఎలా అనిపించిందో మీకు ఇందులో మంచి లైట్ రావడం మంచి లుక్ వస్తుంది చూడండి మనకి లైట్ వేసి కూడా చూపిస్తున్నారు ఈజీగా మీకు అర్థం అవ్వడానికి దీనికి మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేసి చెప్పండి దీని ప్రైస్ కూడా ఎంత ఉంటుందో గెస్ట్ చేసి కామెంట్ చేయండి రెండు అడిగాను రెండింటిలో మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అనేది దాన్ని కామెంట్ చేయండి ఇవి కూడా డిఫరెంట్ కలర్స్ లో వస్తాయి ఇందులో మినిమం స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఏముంటుంది మనకి స్టార్టింగ్ ఇందులో వచ్చేసి ఇందులో అంటే 
మాకు స్టార్టింగ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి వీటిలో చిన్నవాటివి నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వేలు ఎనిమిది వేలు పదివేలు పెడితే తీసిన తర్వాత హ్యాండ్లింగ్ లో జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే ఎప్పటికైనా పగులుతాయి ఇవి కాబట్టి సెరామిక్ కాబట్టి ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ గ్లాస్ ఐటమ్ గ్లాస్ ఐటమ్ ఎప్పుడైనా చేయి దాని కింద పడి అట్లాంటి వాటి కొంచెం రిప్లేస్‌మెంట్స్ అనేది రావడం కష్టం ఇది టేబుల్ టాప్ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది యూనిక్ గా ఉంది చేసారు దీని ప్రైస్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 15000 15000 చాలా యూనిక్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం టు డెవలప్ దిస్ అందుకని దీని ప్రైస్ మా 3D ప్రింటింగ్ లో ఏదైనా గాని టైంని బట్టి డిసైడ్ అవుతుందండి ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడు ఈ చిన్న ఉన్నాయి సరే చిన్న చిన్న ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక పావు గంట 5 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు అయిపోయే పీసెస్ ఇట్లా ఇప్పుడు ఇది వెయిట్ ప్రైసెస్ ఏమ ఉన్నాయి ఇవి 500 600 రేంజ్ లో ఉంటాయి ఆహా ఆహా ఇవి కూడా ఇట్లా గ్లేజ్ చేసి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇస్ ఆర్ యూనిక్ షేప్స్ విచ్ నో ఆర్డినరీ సిస్టం కెన్ మేక్ ఇట్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఏదో కంప్యూటరైజ్ సిస్టం లో మేము చేయగలుగుతాం గాని లేకపోతే ఈ షేప్స్ మీకు మోల్డ్స్ లో గాని ఇంకో రకంగా రావు చూస్తున్నారండి ఇంత యూనిక్ పీసెస్ మీకు కావాలంటే మిషనరీలోనే సాధ్యము మామూలుగా హ్యాండ్ మేడ్ కానివ్వండి అలా మీకు అవ్వవు అని అంటున్నారు వీటి ప్రైస్ ఏం పడుతుంది మనకి స్టార్టింగ్ ఇవి కూడా స్టార్టింగ్ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ పడుతుంది చూడండి చిన్న పీసులు ఇప్పుడు ఈ చిన్న పీసులు కూడా మీరు డోర్ డెలివరీ చేస్తారు ఒకటి వీటికి కూడా చేస్తారు ఇంకేంటి ఇంకా సంతోషం అందరికి మా వెబ్సైట్ లో ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ దాదాపుగా డెలివరీ కొని ఇంక్లూడెడ్ ప్రైస్ ఇంకా ఫామ్ అయినది అయితే ఈ రకంగా సబ్జం వస్తుంది సౌండ్ వస్తుంది ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ క్రాక్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే మీకు ఫ్లాట్ సౌండ్ వస్తుంది ఫ్లాట్ సౌండ్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూసుకున్నారు అనుకుంటే ఇది ఒక చిన్న పెద్ద క్రాక్ ఏ ఉంది ఇలా పెడితే ఇంక్లూడెడ్ ప్రే చేసేటప్పుడు చుట్టూ యూనిఫామ్ గా వెళ్ళడానికి మేము ఈ రకంగా ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ పెట్టినాము ఇక్కడ ఇది స్ప్రేయింగ్ బూత్ అనమాట గ్లేజింగ్ గ్లేజింగ్ స్ప్రే చేస్తాము స్ప్రే చేసిన గ్లేజ్ దీనికి యూనిఫామ్ గా అంటిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ ఫైరింగ్ లో పెడతాం చూడండి మనం ఇందాక చూపించిన పీస్ పదిహేను నిమిషాలలో చూడండి ఎంత పెద్దగా వచ్చేసిందో ఎంత మంచి లుక్ ఉందో అది పెట్టుకొని ఇది ప్లాస్టిక్ మేడు ఇది మీరు పారేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు తర్వాత దీని మీద మీరు మంచి ఫ్లవర్ పాట్స్ ఫ్లవర్స్ చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు అన్నీ చేసుకోవచ్చు ఇట్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ కానీ ఇది మేము ప్యాకింగ్ కనే వాడుతున్నాం కాబట్టి వీ ఓన్ ఛార్జ్ ఫర్ దిస్ బట్ దిస్ ఇట్స్ విల్ బి కాస్టింగ్ అరౌండ్ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చూడండి నేను చెప్పాను కదా మీకు ప్యాకింగ్కి ఇలాంటి మెటీరియల్ వాడుతున్నారు మీకు డ్యామేజ్ అనేది దాదాపుగా రాదు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా మీకు రిప్లేస్ ఉంటుంది అది కూడా చెప్పాను కదా ప్రాసెస్ ఏంటనేది ఫ్లవర్ వాజెస్ టాల్ గా ఉన్నవి ఈ రకమైన ఇది కూడా ప్లాస్టిక్ అండి ఎక్కడ ఏం చేసినా ఏం చేసినా ఏం కాదు ఆ తర్వాత మీరు దీన్ని కూడా కంటైనర్ లాగా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే కొంచెం డిజైన్ చేసుకొని ప్లాంటర్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు అది బ్లాక్ కాబట్టి మీరు ఏ డిజైన్ వేసినా కూడా బాగుంటుంది కలర్స్ లో కూడా వస్తాయి చీటాలు కూడా వస్తాయి ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇలా ఈ సిరామిక్ పార్ట్స్ కాకుండా ఈ పార్ట్స్ కావాలి అంటే అలా కూడా మీరు చేసి ఇస్తారు ఈ దీపావళి కన్ను మేము ప్రమిదలు చేస్తున్నాం అండి ఈ ప్రమిదల్లో ఇందులో వ్యాక్స్ వేసేసి డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టుగా ఇది ఒక కస్టమర్ అడిగాడు దీని ఇట్లా 
ఇది వాల్ ప్యానెల్ కింద పెట్టుకుంటారని ఇట్లాంటివి ఒక పది పదిహేను అట్లా పక్కపక్కన మ్యూరల్స్ లాగా పెట్టి వాడడానికని ఇది ఒక డిజైన్ ఇట్లా కస్టమర్స్ డిమాండ్ ని బట్టి ఏదైనా కానీ ప్రింటింగ్ చేసే కదా మీకు ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే పది ఇరవై మీకు ఎన్ని కావాలంటే కూడా మీరు ఆర్డర్ చేస్తే ఇవి పంపిస్తా అంటున్నారు మీకు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను మొబైల్ నెంబర్ కూడా మీకు కామెంట్ బాక్స్ లో లింక్ చేస్తానండి ఒకసారి మీరు కాల్ చేసుకొని కనుక్కోండి ఇంకా ఎవరికన్నా క్లేతో వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకుని తీసుకొస్తే కనుక కావాలంటే ఫైరింగ్ కూడా చేసి గ్లేజింగ్ కూడా చేసి ఇవ్వగలము అదొక ఆప్షన్ మీ చేత్తో మీరు ఏమైనా డిజైన్స్ కావాల్సి తీసుకొస్తే వాటిని కూడా ఫైర్ చేసేసి మీకు పింగాని షేప్ చేసి వింటున్నారా అండి మనం ఒకవేళ చేతులతో ఏదైనా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మనం ఒక ఏదైనా ఒక ఐటమ్ కానివ్వండి డిజైన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫైర్ చేసి దాని నీట్ గా చేసి మనకి ఇస్తా అంటున్నారు ఇంకా ఇంతకంటే మంచి ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు చిన్నగా స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి వాళ్ళకి మీరు ఏమైనా అడ్వైస్ ఇవ్వగలుగుతారు ఏంటంటే ఇవన్నీ యూనిక్ గా ఏమంటే ఈ మిషన్స్ ఇస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ మిషన్ అండి ఇందులో ప్లాస్టిక్ లో చాలా మంది చేశారు త్రీ డి ప్రింటింగ్ మెషిన్స్ ఇది కొంచెం స్కేల్డ్ అప్ మెషిన్ అండ్ మోర్ సాఫిస్టికేటెడ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మీకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది రోజుకి ఎంత లేదన్నా మీరు ఒక ఇరవై ముప్పై పీసుల వరకు ఈజీగా చేసుకోగలరు ఒక్కొక్క మిషన్ మీద ఈ రకంగా యావరేజ్ రెండు మూడు వేల రూపాయలలో ఉంటుంది ఒక్కొక్క పీసు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ బిజినెస్ ప్రపోజిషన్ ఆల్సో ఇప్పుడు మినిమం వాళ్ళు అమౌంట్ అనేది ఎంత పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒకవేళ ఇలాంటి ఇదే ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఓవెన్ తో సహా తీసుకుంటే కనుక ఇరవై లక్షల్లో ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ మనకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది వింటున్నారా అండి ఎవరైనా చిన్నగా స్కిల్ మీకు ఉంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే మీకు గైడెన్స్ తో పాటు మిషనరీ కూడా ఏం తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా అనేది కూడా సార్ చెప్తారు సారే చేసి ఇస్తా అంటున్నారు అలానే మీరు ఎంత పెట్టాలి ఏది స్టార్ట్ చేయాలి అనేది కూడా చెప్తా అంటున్నారు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒకసారి కాల్ చేయండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే ఇలా బబుల్ ర్యాప్ తోటి ర్యాప్ చేస్తారండి మొత్తం కవర్ తో చేసాక దాన్ని తీసి ఇంట్లో పెట్టేస్తారు ఎస్ ఇందులో పెట్టి మీకు పై నుంచి కంప్లీట్ గా మళ్ళీ కవర్ చేసేస్తారు ఇలా మొత్తం మీకు కార్డ్ బోర్డ్ తో చిన్న చిన్న వాటితో మొత్తం పెట్టేసి మొత్తం చేసేసి పంపిస్తారు కాబట్టి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బ్రేకేజ్ చూసారా సినామిక్ గురించి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనకు చెప్పారు అలానే చిన్నగా ఎవరైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచే మిషనరీ మేము రెడీ చేసి ఇస్తామంటున్నారు అందుకే సార్ కి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ మనం బాయ్ చెప్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంత చిన్న విషయాలు కూడా మాకు మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇంతవరకు మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో కలుస్తానండి బాయ్